ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ വെറും മൂന്നേയും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാൽ പായസം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യണം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കുക്കറാണ് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാൽ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പാലും ഒരു കൊട്ട് വെള്ളവും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പാൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ഇത് തിളച്ചു വരുന്ന നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു രണ്ട് പിടി അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ജീരകശാലയുടെ അരി അതായത് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കുന്ന കൈമാ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് പിടി മതിയാവും കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ഇത് തിളച്ചു വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കഴുകി വെക്കാം ഇപ്പോൾ പാൽ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഒരളവിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മതിയാവും ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വിസിൽ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാലൊക്കെ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകും ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ കുക്കർ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഇഷ്യൂ വരില്ല ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ചാടാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്മറിലെ ഒരു വെരി ലോവസ്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ഇത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പണിയും ഈ പായസത്തിനില്ല ഇത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് പാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിലൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുക്കർ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രഷറൊക്കെ തന്നെ തന്നെ പോകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല കളറൊക്കെ മാറി നന്നായി നമ്മുടെ പായസം നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല പിങ്കിഷ് കളറിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇത്രയും ുള്ളൂ വേറെ ഒരു പരിപാടിയും നമ്മളെ പായസത്തിനില്ല ഇനി ഇതിന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാവുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഗീല് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ കൂടി ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിവിടെ ഇത്തിരി തിക്നെസ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പാൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ പായസം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും വളരെയധികം ടേസ്റ്റാണ് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ താങ്ക് ഫോ